आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मैं कितने सारे काम एक साथ कर लेती हूँ अब मैं यहाँ खुद की तारीफ नहीं कर रही बल्कि आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त क्या क्या चीजें साथ में कर रही हूँ लाइक मैं फुल टाइम बिजनेस कर रही हूँ मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रही हूँ इसके साथ साथ मैं एक रिमोट जॉब करती हूँ पार्ट टाइम और इसके अलावा मैंने एक डिस्टेंस कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सैनोश गर्ल और मेरा नाम है नैन्सी और आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं सेवन प्रोडक्टिविटी हैक्स दैट मेड मी वर्क ट्वेल्व आवर्स अ डे एंड गाइज अगर आप सोच रहे हो मैं इतने दिनों से कहा थी तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा सेटअप करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया आई होप कि ये नया सेटअप आपको अच्छा लग रहा होगा सो बैक टू द टॉपिक आज हम बात करेंगे सेवन प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में एंड गाइज आज मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है क्योंकि इतनी सारी चीज एक साथ मैनेज करना सुनने में आसान लगता है बट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है पर शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा इंट्रो मैं खुद के बारे में देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें बता रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक्जैक्टली exactly करके आ रही हूँ तो बेसिकली मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है द क्रिएटर क्लोजर इंडिया के नाम से इसे मेरा जो फुल टाइम मैनेजमेंट होता है वो मैं सारी चीज़ें मैं ही देखती हूँ और मेरा एक को फाउंडर है वो देखता है इसके साथ साथ हमारी दो तीन लोग की टीम मतलब रिमोट टीम है तो वो लोग भी थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं बट जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वो मैं खुद ही कर लेती हूँ बट स्टिल आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सिक्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स और प्रोडक्टिविटी हैक्स विच यू कैन ऑल्सो फॉलो एंड मेक योर सेल्फ वर्क ट्वेल्व आवर्स अ डे तो सबसे पहले टिप के बारे में बात करते हैं वो है प्रायटाइज योर टास्क और नाइट बिफोर एंड गाइज ये टिप ना मैं सबसे पहले इसलिए है बिकॉज क्या होता है ना कि जब भी आप रात में सोने जाते हो तो अगर आपके माइंड में सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं कि हाँ मुझे कल ये चीज़ करनी है कल ये टास्क करने हैं तो इससे क्या होता है ना कि आपकी नींद भी अच्छी होती है और आपका जो अगला दिन होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीतता है और ये गाइज मैं खुद नहीं कह रही हूँ बल्कि साइंटिस्ट ने भी कहा ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिसर्च भी शो करती है कि अगर आप चीज़ों को पहले ही सॉर्ट कर ले तो एक दिन पहले कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है तो इससे चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और साथ साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाती है तो मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे पास एक नोट है मैं आपको भी दिखाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना मैं एक छोटे से नोट पैड में अपने जो भी डेली टास्क होता है लाइक नेक्स्ट डे का टास्क होता है मैं उसे इसमें नोट कर लेती हूँ तो जो भी मेरा डेली टास्क होता है ना छोटे से नोट पैड में ही जाता है इसके साथ साथ मैं अपने फ़ोन का भी यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज कभी कभी ये नोट पैड मेरे पास हर समय अवेलेबल नहीं होता है तो फिर मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ फ़ोन के नोट्स में ही डायरेक्ट डाल देती हूँ अब बात करते हैं सेकेंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप के बारे में एंड गाइज ये मेरी फेवरेट टिप है एंड ये टिप आपने शायद कभी सुना नहीं होगा ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट इज़ Prioritize your most important task according to your most efficient time. इसका मतलब ये है कि आपको जो सबसे important task होता है ना आपका पूरे दिन में वो आपको तभी करना चाहिए जब आप खुद से बहुत ज़्यादा efficient feel कर रहे हो For example, जो मेरा सबसे important काम होता है daily का वो होता है मेरा business से business management होता है like finance वगैरह कुछ होता है तो जो भी business related task होता है ना वो मैं around शाम को सात से आठ के बीच और छः से सात के बीच में कर लेती हूँ बिकॉज मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फील करती हूँ बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें हाई प्रायोरिटी वाले वर्क तो सबसे पहले ही खत्म करना चाहिए बिकॉज से क्या होता है कि सारे टेंशन एक के बारे में खत्म हो जाता है बट नहीं मुझे लगता है ना कि जो सबसे एफिशियंट टाइम होता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसी में करना चाहिए अदरवाइज अगर आप सुबह उठ स्लीपी फील कर रहे हो और आपको सिर्फ वो काम खत्म करने के लिए करना है तो फिर उस काम को करने कोई मतलब नहीं होता बिकॉज फिर आप उसमें अपना हंड्रेड नहीं दे पाते हो ऐसे क्या होता है ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क सबसे मोस्ट एफिशिएंट टाइम में ही करना चाहिए इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और साथ साथ में वो काम भी अच्छा ही होता है अब थर्ड टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो कि आपने शायद सुना हो अगर सुना हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये टेक्निक पहले भी सुनी है जिसका नाम है प्रोमो डोरो टेक्निक थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है बट ये करना बहुत ज़्यादा इजी है जितना ही ये सुनने में टफ लग रहा है उतना ही ज़्यादा ईजी है इस चीज़ों करना वो ये है कि आपको जो भी टास्क आप दिन भर में करते हो ना उसके बीच में लाइक आप स्मॉल स्मॉल ब्रेक लेते रहो स्मॉल ब्रेक का मतलब फाइव मिनट्स टू टेन मिनट्स वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फाइव मिनट्स का ब्रेक इज एन बट मेरे लिए थोड़ा सा फाइव मिनट थोड़ा सा कम लगता है मुझे क्योंकि फाइव मिनट तो मुझे बस उठ के इधर उधर करने में ही फाइव मिनट बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तो मैं ट्राई करती हूँ ना कि एटलीस्ट टेन मिनट्स टेन या फिफ्टीन मिनट्स भी मैं ले लेती हूँ ब्रेक्स में लेती रहूँ ताकि जो मेरा माइंड है वो थोड़ा सा रिफ्रेश फील करे और उस ब्रेक में आप अपना
एंड गाइस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टिप हो सकता है आई नो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स कॉल करते हैं चलो घूमने चलते हैं बट गाइज अगर आपको सच में थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी आई नो ये सुनने में और कहने में बहुत आसान है बट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि लर्न टू से नो एंड ये भी एक अलग टॉपिक इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जरूर कि हम किस तरह से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपने टास्क पर फोकस रह सकते हैं जैसे गाइज ये पूरा वीडियो जो है ना वो उन लोगों के लिए है जो सच में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में बिकॉज मैं अपने काम में ना मैं सच बताऊं तो मैं अपने काम में इतना ज्यादा ऑब्सेस रहती हूं कि मैं रात में सोने से पहले भी एक पेन लेकर बगल में सोती हूं बिकॉज जो मेरे सबसे बेटर आइडियाज होते हैं ना वो रात के 12 एक बजे के अराउंड आते हैं तो, तो क्या होता है ना कि जब मैं मेरे पास वो आइडियाज आ रहे होते हैं तो वो आइडियाज़ तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ माइंड में बट सुबह उठकर अक्सर मैं वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे एक पेन होता है मेरे बगल में मेरे पिलो के बगल में जिससे मैं अपने सीधे हाथ पे लिखती हूँ जो भी मेरे पास आइडियाज़ होते हैं और वो सुबह तक फिर मेरे हाथ पर रहता है तो फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये ये चीज़ें मुझे आज कर दी हैं द फिफ्थ टिप इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो आज के टाइम में सिर्फ यही है हम सभी के लिए वैसे मैं खुद को थोड़ा एक्सपेपरेट करती हूँ उससे क्योंकि मेरा इसी से सारा बिजनेस चलता है तो ये मेरे डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट थोड़ा कम है बट काम करने एलिमेंट ज़्यादा है फिर भी अगर मैं ऐसा कोई काम कर रही होती जिसमें फ़ोन इन्वॉल्व नहीं होता तो मैं आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ कि आप नोटिफिकेशन वगैरह थोड़ा बंद करके रखा करो स्पेशली जब आप कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अक्सर दस में से छः लोग जो है ना वो नोटिफिकेशन को देख डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं तो नोटिफिकेशन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट आज के टाइम में बन गया है बट ऑफकोर्स अगर आपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो प्लीज ऑन कर लेना बिकॉज ये वीडियो सिर्फ संडे को ही आती है तो संडे को तो आप 10 मिनट टाइम निकाल कर देख ही सकते हो मेरे वीडियो नाउ द सिक्स पॉइंट इज कीप यू वर्क स्पेस क्लीन एंड आई नो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा टिप लग रहा होगा बट गाइज ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा भी वर्क स्पेस बहुत ज़्यादा मैसी रहता है बट तो मैं ट्राई करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके उसे क्लीन रखूँ क्योंकि तो इससे क्या होता है ना कि अगर जितना ज़्यादा क्लेटर आपके रियल लाइफ में होता है उतने ज़्यादा क्लेटर आपके ब्रेन में भी हो जाता है तो जितना ज़्यादा आप क्लेटर लेस अपना आउटसाइड एरिया रखोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका इन एरिया भी क्लेटर रहेगा और अगर आपका माइंड भी क्लेटर रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूजिंग गूगल कैलेंडर अब गूगल कैलेंडर तो गाइज एक लाइफ सेविंग हैक है बिकॉज गूगल कैलेंडर ने मे, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है और आप देखोगे ना तो मेरे फ़ोन में सबसे ऊपर गूगल कैलेंडर ही रहता है अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं तो अभी नोट की ही बात कर रही थी कि नोट वगैरह यूज़ करो तो क्या होता है ना कि नोट मैं अक्सर अपने डेली टास्क के लिए यूज़ करती हूँ बट जो मन, मेरा मंथली टास्क होता है लाइक मंथली मुझे आज मैंने डिसाइड किया है कि इस मंथ मैं फोर वीडियो शूट करूँगी तो मैंने यहाँ नोट करके रखा हुआ है और इसके साथ साथ मुझे रील्स वगैरह भी बनाने होते हैं अपने बिजनेस के लिए तो मैंने रील्स के लिए भी मेंशन कर रखा है कि मुझे आठ से दस रील कम से कम बनाने हैं बीस दिन के अंदर ही तो ये चीज़ें खुद को रिमाइंड करते रहना अच्छी बात होती है और बेटर ये होता है कि आप गूगल कैलेंडर में ये ये सारी चीज़ें मेनटेन कर लो तो ये सारी चीज़ें ना मैं एक मंथ प्रायर ही कर लेती हूँ इस मंथ लाइक नेक्स्ट मंथ का मैंने अभी से प्रिपेयर कर रखा है तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है एंड गाइस ये टिप्स अप्लाई करके आई एम श्योर कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स इंक्रीज ही होने वाली है डिक्रीज तो नहीं होगी अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो तो अब बस एक हफ्ते इस चीज़ को फॉलो करो और मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में वापस आ करके क्या आपको ये सारी चीज़ें इफेक्टिव लग रही हैं अगर हाँ तो मैं ऑफ कोर्स इस तरह की और भी वीडियोज़ आप सभी के लिए बनाऊँगी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी लाइक ऐप्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हो आप और इससे कैसे आपके लाइफ एफिशिएंट हो सकती है सो आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो गाइज गिव मी ए थम्स अप शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर